Охота охотникам, а не браконьерам. С такими плакатами сегодня под Дом Советов вышли охотники и рыбаки Харьковщины. Несколько сотен членов Харьковского общества требуют, чтобы им вернули охотничьи угодья. Мы честно хотим охотиться, нам не дают, не дают нам охотиться. Нам не могут продлить договор, уже бьются, бьются, и нам везде ставят палки у колеса. Срок действия договора на аренду охотничьих угодий, который организация использовала 15 лет, закончился в январе этого года. Чиновники с продлением затягивают. Вместе с тем больше 300 тысяч гектаров передали частным фирмам, жалуются пикетчики. Забирали какие-то частные лица. Вот и в частности наш лес Печенецкий, 830 гектаров, уже забрали два года. Два года назад выставили свою охрану и нас туда просто не пускают в этот лес. Больше 200 егерей остались без работы, говорят собравшиеся. Они боятся, что охотничий сезон в этом году для них не начнется вовсе. Мы не имеем, не имеем сейчас возможности выходить в угодье. Надо в угодьях надо круглосуточно это биотехническое мероприятие проводить, потому что Зверь без корма в нашем, в нашем краю, я не знаю, как в сосновых лесах, а в нашем краю, ему хватит корма. Но надо выставлять солонцы, без солонца зверь погибнет. Одно из требований пикетирующих поднять вопрос об использовании охотничьих угодий на сессии облсовета выполняют. Там, где начина, начина убития, то там процветает браконьерство. Те, кто профессионально занимаются лесом, лесовыми выездами, там, Харьков лес, в том числе УОР, в том числе там, где приватные охотничьи люди, они знают, что как только возникает властник в сегодняшних реалиях, то там сразу процветает браконьерство. В облсовете считают, в ситуации виноваты нерадивые чиновники. Те, кто ничего год, а может быть и второй год, ничего не делал и спекулирует на этом, мы будем называть фамилии, публиковать их в средствах массовой информации, дабы простые охотники знали, что они породили, я сегодня сказал уже, прослойку чиновников на основе простых охотников, которые не хотят заниматься оформлением документов. Бороться за свои права охотников посылают в управление лесного хозяйства и охотничьих угодий. Тем временем охотники не перестают готовиться к сезону. Надеются закинуть удочки и пострелять в этом году все же удастся. Марина Ступак, Павел Кубраков и Алексей Жучков, Медиагруппа Объектив.